como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto mi vivo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Que el periódico público uh -huh. una persona en, en Venezuela, como yo puse el número de teléfono, una sí. persona en Venezuela estaba leyendo la extra porque dice que les llega muy retrasado los periódicos. Uh -huh. Entonces, eh, él salió el 23 de junio y él la estaba leyendo el 10 de octubre, que fue el día que él, me, él llama y me dice, yo conozco a la persona que usted está buscando. Yeah. Y yo le digo, porque puede ser una persona que, que se hace pasar, ¿no? Le digo, bueno, perdone usted, ¿y, ¿y cómo la conoce? Me dice, la conozco hace 20 años. Vive en la, en la casa de mis padres, dice, hace 20 años y, y trabaja en una librería con mi madre. Además, dice, este, ella es, pero no le he dicho todavía nada, solo lo, lo primero que hice fue llamar. Entonces me dice, por favor, llámeme a las 4 y media de la tarde. A ella la llamo, me da el número de teléfono de ella y, pues, bueno, eh, en realidad fue por ese lector, uh -huh. por esa persona que leyó extra, que, que, que la, la encontramos. Entonces ella me dice, a mí siempre me dijeron cega en la casa. Entonces yo le digo, usted, perdone, buenas tardes, ¿cómo está usted? Sí, me dice, ¿quién habla? Yo le digo, bueno, soy una persona que quería saber cómo estaba usted, si está bien de salud, todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces ella me dice, sí, estoy bien de salud, pero ¿quién es usted? Pero es que alguna amiga mía, sí, le digo, usted me conoce. Me dice, yo la conozco, claro, me conoce muy bien, le digo. Y usted sabe quién soy yo, me dice ella. Y yo le digo, claro, yo sí sé quién, quién es usted, se llama Mariana Olives. Y usted, sí, pero dígame quién es usted, por favor, no me ponga nerviosa. Y yo le digo, ¿usted conoce la cera? Claro, sí, me dice, ella es mi prima, es mi comadre, la madrina de mi hija. Yo soy la madrina de su hija. Entonces yo le digo, ya con eso, eso, yo sí dije, es ella. No podía decir que es otra persona. Entonces ahí me dice, y dígame, ¿y, y qué? ¿Por qué usted me pregunta por la cera? Me dice, ¿dónde está ella? ¿Está enferma? Yo le digo, ella está en Venezuela. Me dice, cuando ella me dijo Venezuela, yo corroboré con lo que el Señor me dijo, estoy llamando de Caracas. Uh -huh. Entonces, bueno, ya dije, ella me dijo Venezuela. Yo le digo, no, yo soy la cega. Oh. O, sea, o sea, le dije así porque en realidad ese, ese, esa palabra ella la iba, la iba a conocer. Entonces, yo le dije, yo soy la cega. No, me dijo, o sea, pegó un grito, usted no tiene idea. Y, y inmediatamente comenzó a llorar y me dice, comadre, dígame, ¿dónde está usted? ¿Está en Venezuela? Le dije, no, estoy en el Ecuador, estoy llamando de Ecuador. ¿Y cómo me encontró? Le digo, eso no importa. Después, algún día que nos veamos, yo le voy a contar todas las cosas que hice. ¿Y cómo llegué a usted? Yo me fui por mi motivo que yo tenía. Yo dije, me fui. Entonces mi mamá me puso en, la, en, el, en el papel que está leyendo, o sea, en la carta, que yo me fui, fue porque yo este, fui a comprar azúcar y no volví. Entonces ahora cuando yo me vaya de nuevo, voy a comprar café y me quedo ahí en la escuela. Yo estuve en Colombia, trabajé en Colombia, en una donde se saca la foto. Después me fui a trabajar a un almacén. Después me fui a, a donde una señora que me trajo a Venezuela. Y con ella es. Por eso que le mandé la foto a mi mami. 
sí. Esta yo, la, esta, yo me acababa de bañar y vine a Euclid y me tomé esa foto bien para mandársela a tu mamá. Yo quería volver, quería ver a mi familia, a mi hermano, a mi mami principalmente, a mi hija, que yo no le vi, no le hice cumpleaños a los 15 años. Yo cada que todos los... Yo no salí en Navidad, yo no salí en Año Nuevo, yo me la pasaba ahora encerrada. Las amigas mías, que yo tengo amigas, bastante profesora, me tocaban la puerta. Mariana, vamos para la casa, que ya vamos a comer ayaca. Nada, yo no quiero nada. Yo, me, yo era llorando y llorando, viendo televisión, apagaba el televisor y volteaba y ponía a llorar. Al otro día amanecía con los ojos hinchadísimos y me decía, Mariana, no estés llorando, que te va a hacer daño. Y así, Navidad, Año Nuevo, yo no salía para ningún lado. Mari, este, muéstrame la mano. Y yo le digo, ¿cuál? ¿La izquierda o la derecha? Me dice, cualquiera, pero, pero ponte la mano aquí. Y yo me la puse. Entonces le dice, mami, mira, es igualita a su mamá. La mano es igualita a, a la señora Ángela. Mírala como la tiene. Y yo me puse la mano así. Me dice, ¿para dónde va? Le digo, me voy para la casa a almorzar. Bueno, bueno, anda a almorzar y vienes enseguida. Pero como nosotros tenemos la costumbre que él es un doctor y, y se toma ahí, entonces dice... Digo, Luis, ¿para qué me necesitas? Yo ya me vine. Vamos a tomar una botella. Ya, ¿Me vas a abrir un traguito? Entonces me dice, bueno, sí, pero primero vamos a subir allá, que te voy a enseñar una cosa. Cuando veo la pantalla que estaba mi mami ahí, y mi mami hace llorando, que ya no me, que eran 43 años, y grael y enseguida, Mariana, vas a tener que poner a hacer la pila para ponerte a sacar tu cédula, tu pasaporte para que te vayan de tu familia. Te va y te va. Pues bueno, y ahora, en realidad, gracias a ustedes, gracias al diario Extra, es que la hemos venido a encontrar. Porque si no hubiese habido esa publicación, pues sinceramente no la encontramos nunca. Y de verdad que gracias a ustedes.